Los Vedas, el conocimiento, son los textos sagrados más antiguos de la literatura india. Son la base de lo que conocemos hoy del hinduismo, el budismo, el jainismo... Todo empezó aquí. Se dice que antes del año 1500 a.C. los Vedas ya se transmitían oralmente. Fueron difundidos al detalle. Se transmitían las palabras de manera exacta. Se transmitían los sonidos y cómo se pronunciaban. De hecho, es algo que se sigue haciendo hoy en día. Fueron ciertos sabios del pasado, que en el hinduismo se conocen como rishis, quienes memorizaban los textos y los transmitían de generación en generación. Usaban técnicas de memorización increíbles. Es la tradición oral ininterrumpida más antigua de la historia. En siglos posteriores, otros sabios recopilaron el conocimiento, lo reorganizaron, los hicieron en partes y gracias a ellos los tenemos hoy en día. Pero ¿quién o cómo se crearon los Vedas? Pues no se sabe. Los hindúes más ortodoxos afirman que fueron conocimientos revelados directamente por Dios, que son conocimientos que no pueden provenir del ser humano. Otros afirman que no fueron revelados por ningún Dios ni por ninguna persona, que es un conocimiento que está ahí y que los sabios de esa época supieron interpretarlo. Pero hay otra teoría que dice que los Vedas llegaron de ciertas tribus arias que provenían del actual Irán. Hay mucha similitud entre la antigua religión iraní, de la que posteriormente surgiría el zoroastrismo, y el hinduismo que surgió cuando acabó la época védica. La llegada de los arios también coincide con el declive de la civilización harapa, por lo que se cree que sus dos creencias se juntarían. De hecho, ciertas excavaciones que hay en Arapa sugieren lugares donde probablemente se hacían rituales. Esto sin duda causa mucha controversia y no se puede probar. Lo que sí coinciden todos es que los antiguos textos védicos aparecen dentro de un contexto religioso en el norte de la India. Los Vedas son muy extensos, bastante complicados y no es una obra individual, sino que fueron varios o muchos autores los que aportaron su granito de arena en esta creación, quizá a través de revelaciones divinas, pero eso sí, en diferentes momentos de la historia. Pero bueno, estamos en el periodo védico, que es entre los años 1500 y 500 a.C. En este periodo tenemos los Vedas, y son cuatro Vedas. El Rig Veda, aquí encontramos himnos, mantras, rezos para adorar a los dioses, el Sama Veda, que son cánticos, y aquí se explica cómo hacer esos cánticos de acuerdo a las vibraciones místicas. Tenemos el Yajur Veda, donde se describen las ceremonias y los rituales, y el Atar Veda, donde se muestran ciertos tipos de invocaciones. El Veda más antiguo, el Rig Veda, se compuso en sánscrito alrededor del año 1500 a.C. Los siguientes aparecieron posteriormente y estarían un poco basados en este primero, en el Rig Veda. ¿Y qué son? Son himnos a través de los cuales se habla a los dioses, a dioses como Indra o Agni, mientras se hacen ciertos eh, sacrificios o rituales. Es muy conocido, por ejemplo, el ritual Soma. Soma es una bebida que se consumía mientras se hacían esos rituales y se cree que podrían tener ciertas sustancias alucinógenas. Y se citan mucho los rituales de fuego. A los dioses se les ofrecía comida y bebida que arrojaban a las llamas y cuando lo hacían recitaban ciertos mantras. Era una manera de comunicarse con Dios. ¿Y qué nos aportan los Vedas? Los Vedas explican cómo hacer esto correctamente. Hoy en día, gracias a eso, sabemos qué dioses eran importantes en aquella época. Aunque realmente los Vedas hablan de un solo dios. Un dios que se manifiesta de diferentes formas. Bueno, los cuatro Vedas se analizan y de esta manera surgen secciones posteriores. Así que dentro de cada Veda aparece la siguiente división. Están los Samhitas, que tratan la parte central del texto. Los himnos, los mantras, los brahmanas, son comentarios que explican los rituales védicos. Los araniacas nos hablan del significado profundo de los rituales. El ritual del matrimonio, el ritual de la mayoría de edad, el ritual de la cremación... Y tenemos también los Upanishads. Este es muy diferente a los anteriores. Aquí 
ya encontramos textos filosóficos que nos hablan de la vida, que nos hablan de la muerte, de la meditación, de la existencia, del conocimiento espiritual. En realidad, los textos védicos apenas ofrecen interés por la espiritualidad, pero cuando llegan los Upanishads se explica el aspecto místico de la realidad. Se habla de la relación entre el alma y la materia. Son muy interesantes. Los textos védicos se centran en los rituales y su significado, pero con los Upanishads aparece la filosofía y el contexto histórico aquí es muy importante. Estamos alrededor de los siglos 5 o 6 a.C. En el norte de la India hay artesanos, hay comerciantes, hay una forma de vida más participativa. Ya no hay únicamente un sacerdote cuyo poder nadie se cuestiona y cierta parte de esa población rechaza esa religiosidad y rechaza ciertas ceremonias que aparecen en los Vedas. De esta manera reaccionan contra el poder de los sacerdotes, contra el poder de los brahmanes. Hay personas cansadas de, la, de esa religiosidad oficial deciden llevar vidas ascéticas y en vez de buscar respuestas usando cosas externas como rituales de fuego, deciden buscar respuestas mirando en su interior. Estos ascetas, conocidos como ramanas, se juntan, se reúnen, conversan sobre la divinidad, difunden sus ideas, aparecen nuevos conceptos como karma, como samsara, reencarnación, como moksha, liberación, conceptos que no vemos en la antigua religión védica. Bueno, pues en este contexto se escriben los Upanishads, pero no solo eso, sino que aquí surgen nuevas religiones. Surge el Jainismo, surge el Budismo, surge el Zoroastrismo y el Vedismo va desapareciendo, surgiendo el Hinduismo. Esta parte final de los Vedas, los Upanishads, influyeron y fueron muy importantes en las religiones de la India y fue el paso al Hinduismo que conocemos actualmente. El budismo y el jainismo consideran que los Upanishads toman ideas y conceptos de las antiguas escrituras védicas y les dan un nuevo significado. En cambio, el hinduismo considera que los Upanishads no ofrecen significados nuevos, sino que expresan lo que dicen los Vedas, pero de manera más profunda. De hecho, en el hinduismo actual más ortodoxo, todavía se siguen recitando mantras como se hacía en aquella época se hace con la misma entonación, ya que consideran que son los sonidos primordiales de la creación. Para los hindúes, los Vedas son escrituras sagradas, algo que no es así para los budistas o jainistas. Estos últimos no rechazan los Vedas, únicamente limitan su poder absoluto. Los budistas o jainistas dicen que los Vedas en su día sí que fueron sagrados, pero que fueron modificados por los sacerdotes para asegurar su posición en la sociedad. A lo largo de la historia, posteriormente, surgen diferentes interpretaciones de los Upanishads, en lo que se conoce como Vedanta o escuelas Vedanta. Surgen también los Puranas, surgen historias como el Bhagavarata o el Bhagavad Gita... En fin, desde la época védica o desde siempre, el hombre se hace preguntas y busca respuestas tanto dentro como fuera de él es algo intrínseco al ser humano, algo que no va a cambiar. Bueno, esperemos que no cambie, porque en el momento que dejemos de hacernos preguntas, en el momento que dejemos de buscar respuestas, en ese momento nos convertiremos en simples máquinas. Jamás se desvía uno tanto como cuando cree conocer el camino.